hey, ich sag's immer wieder, das ist auch meine Story. Ich war in 18 Jahren, war ich dreimal bleibe. 2012 hat es mich so gebeutet, dass mein komplettes Nettovermögen verloren habe. Ich habe alles verloren, was ich an Vermögen aufgebaut hatte. Grüß dich, ich komme zum nächsten Cashflow-Tipp. Und zwar geht es um das Thema Scheitern und Rückschläge. Niederlage. Und jeden, den du draußen siehst, der in irgendeiner Form erfolgreich ist, der kann dir ein ganzes Buch darüber schreiben, wie viele Niederlagen er erlebt hat, wie viele Rückschläge er erlebt hat. Und man muss eins verstehen, wenn du wirklich erfolgreich werden willst, wenn du Wohlstand aufbauen willst, wenn du Cashflow generieren willst, wenn du reich werden willst, einfach insgesamt erfolgreich, dann gibt es nicht nur positive Seiten, sondern es gibt auch viele Schattenseiten. Und es gibt nicht nur Sonnenschein, sondern es kommt mal ein Wolkenbruch. Es fängt mal an zu regnen. Und man weiß vielleicht noch nicht mehr weiter, aber Fakt ist eins, nach jedem Wolkenbruch, nach jedem Sturm, kommt irgendwann mal wieder Sonnenschein. Und das Warum ist ganz, ganz entscheidend. Und die meisten sprechen nicht über ihre Niederlagen, weil es ihnen peinlich ist. Und das ist so eine Mentalität, auch in Deutschland, wo ich extrem schade finde. Warum? Die Leute zeigen immer mit dem Finger darauf, was du alles schlecht machst, was du alles falsch machst. Es sagt keiner, schau dir mal das an. Du kannst tausend Dinge richtig machen. Aber wenn du einen Fehler machst, einen Rückschlag hast, dann zeigen alle mit dem Finger auf dich, ah, ich hab's doch gewusst. Ah, ich habe dir doch gleich gesagt, das funktioniert. Und das ist so schwachsinnig und auch teilweise so armselig. Deswegen finde ich dieses, so spricht man ja, Mindset, Verhalten in Deutschland finde ich echt schade. In Amerika ist es genau das Gegenteil. Da feiert dich jeder, wenn du eine Entscheidung getroffen hast und hast Fehler begangen und hast bis mal pleite gegangen. Hey, ich sag's immer wieder, das ist auch meine Story. Ich war in 18 Jahren, war ich dreimal pleite. 2012 hat es mich so gebeutet, dass ich mein komplettes Nettovermögen verloren habe. Ich habe alles verloren, was ich an Vermögen aufgebaut hatte. Ich konnte nicht mal mehr Miete bezahlen. Und das ist für mich überhaupt kein Problem, darüber zu sprechen, weil diese Situation, dieser Rückschlag war dafür verantwortlich, dass ich ein Jahr später zu Millionenvermögen gekommen bin, weil ich Änderungen durchgeführt habe. Und das ist das Entscheidende. Und deswegen schau einfach auf Leute, die sich darüber freuen, wenn du erfolgreich bist, die dich unterstützen. Ja? Und Rückschläge. Ich kann ein ganzes Buch darüber schreiben, was alles nicht funktioniert hat in 18 Jahren. Welche Rückschläge ich erlebt habe, welche Niederlagen. Und hey, das ist überhaupt kein Thema, das gehört dazu. Dir muss es nur von vornherein klar sein. Du entscheidest dich für den Erfolgsweg. Dann ist eins klar, dass du auf dem Erfolgsweg immer Rückschläge hast. Das ist wie an der Börse. Es gibt keine Einbahnstraße nach oben. Das verläuft immer so. Ja? Aber wenn man oben das Ziel immer vor Augen hat, dann erträgt man immer jedes Wie. Wer das Warum kennt, erträgt jedes Wie. Und wenn du ganz klar das Warum hast, eine Vision, wo du unbedingt erreichen willst, dann umgib dich aber auch mit Menschen, die die Vision mit dir teilen. Die sagen, hey, ich freue mich, wenn du das erreichst. Wie kann ich dir dabei helfen? Du brauchst keine Leute, die die ganze Zeit sagen, ah, das klappt doch nicht. Hat dich auch genug. Trenn dich von den Leuten, umgib dich mit Menschen, umgib dich in einem Umfeld von Reichtum, Wohlstand. Guck mal, das Video hier ist in Abu Dhabi. Ich bin hier im 25. Stockwerk auf der Rooftop Bar. Hier ist gerade nichts los. Warum sind die Emirate so erfolgreich? Weil hier einfach die Menschen leben, die riesige Visionen haben. Die sagen, hey, alles ist möglich. Alles ist möglich. Und dementsprechend, es ist auch alles möglich. Nur, wenn man im Umfeld die ganze Zeit runtergezogen wird, dann wird es natürlich schwierig. Da muss man sich durchsetzen. Dann braucht man Eier und man braucht Power. Und das kann man sich andere nehmen. Ja, weil niemand ist auf der Welt, um so zu sein, wie andere ihn gerne hätten. Also glaub an dich, glaub an deine Ziele, kalkulier es ein, dass du Rückschläge haben wirst. Und das ist dein natürliche Weg, das gehört dazu. Okay? Wenn der Tipp gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Kommentier mal, was war bisher dein größter Erfolg, was war dein größter Rückschlag. Wenn du immer die aktuellen News willst, dann aktivier die Glocke. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Cashflow-Tipp wiedersehen. Danke, Tobias Gethaber. Cashflow ist Battle of Minds.